ეს არის ჩემი პირველი შავი ქამარი, რომელიც 1988 წელს ავიღეს ესე პატარა ჭელიძესთან, ხოლო ეს არის ჩემი მეოთხე დანის ქამარი, რომელიც 2015 წელს ოკინავაზე მომანიჭა ასენსეი მორიო ჰიგაო. ადრეულ პერიოდში ანუ ძველად საერთოდ არ არსებობდა ფერების გრადაცია, იყო მხოლოდ თეთრი და შავი ქამარი. თეთრი ქამარი იკეთა შესაბამისად ბოსაულეს, შავი ქამარი სენსეის ოსტატს. უფრო ძველად, უფრო ადრეულ პერიოდში ქამრის მცნება საერთოდ არ არსებობდა და იყო მხოლოდ თოკი ბერებს და მეომრებს ეკეთათ მხოლოდ თოკი, რომლი რომელი თოკის სიშავეც განაპირობებდა მის მდგომარეობას, მის ცოდნას და მის სიძლიერეს. ეს იყო და ეს, მხოლოდ ეს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ქამრის დატვირთვა არის სხვა, თან ქამრის დატვირთვა არ არ არის რაოდენობა დანების, არამედ მისი სიშავე, მისი გამოცდილება და მისი სიძლიერე. დამოკნებელია ეს ფაქტი, რომ ბევრ დარბაში ბევრ სენსეის უკეთია სხვადასხვა ფერის ქამარი, აქვთ სხვადასხვა ხარისხის დანები. მე მესმის რომ ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც არ არის გარკვეული ამ სპორტის სახეობაში და ამ საბრძოლო ხელოვნებაში, მისთვის რთულია გაარჩიოს არის თუ არა ეს ადამიანი ნამდვილად პროფესიონალი მის საქმეში. ამიტომ ჩემი რჩევა არ მოგერიდოთ კითხეთ დაწვრილებით ინფორმაცია თუ საად რომელ წელს მისთან აიღო მიიღო ეს შავი ქამარი და მოიძიეთ ინფორმაცია ასევე შეგიძლიათ ინტერნეტში ჩაწეროთ და ესე დაიზღვეროთ თავი ზოგიერთი არაპროფესიონალი მასწავლებლისგან. ეს უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის თქვენი განვითარებისთვის და თქვენი შვილების სწორი განვითარებისთვის და მომავლისთვის.